Baada jini mimi nipote yale kwa ishina wewe hata ukinipeleka kuzimu jini. Tukio kama hilo lishe kutokeaga. Eh eh ila so kitamsilia vile ila nishe kutokeaga na jini hivi. Alivyonitokea yule jini <laughs> alinitokea vu. <laughs> Ndipo muangalie vile nikaanza kucheka. <laughs> Kwa jini ni mbaya. Asa kitu kinachonishangaza alikuwa atishi ni anachekesha. Mwandishi acha. Wende wende na nani bonge acha na mimi. Kukumbuka wewe ni jini. Hata kama ni jini mimi mwenyewe jini na upenda. Kuanzia leo naitwa jini kicheche kikofia. Amlish pool. Mzee wangu huyu hata kupeleka ujinini ukumbuka. Hata asiponipeleka nitaenda hata mwenyewe bonge. Sasa kuchezea span. Sio kuchezea tu nilianza kuziiba. Nilibaga inji nilikatia kwenye kiloba ikawa nzito. Joto malizane. Kichicho najua nitakupa adhabu kali. Nakufuata huko kama utayokuja huko. Naomba usinifate. Nakuja. Usinifate. Na upilu. Nakuja. Unajua kisicho ni mshezi sana eh? Ya! Yeah! Ulifikiri mwenye siwezi kuyayuka. Ni mwenye ni konki. Njoo mwenye. Kisicho usinifate. Nakufuata. Usinifate kicheche. Mshikeni. Kisicho usinifate. Huyo! Nakufuata. Nimegomea usinifate kicheche. Mshikeni huyo. Mshike! Masudi nishikie. Akanipeleka. Nimetoka kwenye chileno akanipeleka Veta. Kajifunze Veta ni KBF 30 ya mwalimu kwenye kwa chilake. <laughs> Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV mwendelezo wa habari na leo ninayo exclusive interview kutoka kwa mkali wa comedy Tanzania tunapozungumzia kwa sasa ukitafuta makomedian bora watatu wanaofanya vizuri sana kwa kipindi hiki katika top 3 kama sio namba moja, mbili kama sio mbili basi tatu haiwezi kuzidi hapo sio mwingine anaitwa Brigadier Kicheche Sterling Makoti kikofia kabla ya kusikia kutoka kwake nikukumbushe kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha hakuna muda wa kuupoteza bofia subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja tiki tv kiakili zaidi mimi naitwa Kelvin Shayo mambo vipi mzee kama kawaida ndugu yangu brigadia mbwa mimi au si e bwana kwanza ongera kwa majukumu shukrani sana ndugu yangu leo tumefika tunazungumza naye akiwa location Tumeitafuta interview kwa muda kidogo alikuwa busy. Inaonesha jinsi gani upo serious na kazi. Kwa yeah. mara nyingine ongera tena. Shukrani bwana mkubwa. Brigadier Kicheche, kabla ya jina hilo ulikuwa unaitwa nani? Kwenye comedy au jina langu la uhalisia? Kwenye majina ya uhalisia. Kwenye jina la uhalisia sio nilikuwa naitwa nani sasa hivi ndio naloitwa nyumbani kwetu. Ni Shabani Ramadhan. <laughs> Shabani Ramadhan. Ni mzaliwa wa wapi mwaka gani? Mwaka nilozaliwa siwezi kutaja mm. ila mimi ni mzaliwa wa Pwani. Eh. Yeah, yeah. Mzaramo original. Mbwa mimi. <laughs> Sawa. Safari ya maisha ya kicheche kwenye historia ya kifamilia kuja mpaka huku kwenye kuingia kwenye sanaa na uchekeshaji. Mm. Kwanza mimi ni kuaga na kaa kwetu. Mpaka mm. kafika hatua familia kanichoka maana ni mtu mzima. Eh. <laughs> Sina tamia nazidi kutia sala tunaenda za nguzulula. Nikirudi na kudaga na narudi yule muda wa chakula ndio mimi huyo. <laughs> Wazaza <laughs> anza kunichoka ndugu yangu kwani kambuku jitafuta tafuta huko bahati nzuri nimepapata kwa hiyo nipitie changamoto sana nyingi ndugu yangu picha la kwanza unalipitia pap mpaka ukaliona kweli hapa sasa nyumbani huko wamenichoka ilikuwa picha gani Uh, mapicha picha yalikuwa mengi make ile muda wa kuvizia chakula pia kawa chakula wa NK unaona <laughs> nikaona kabisa hapa ni shasho hawa <laughs> nitaki pakiwa kuna kikao zamani ilikuwa anaitwa sasa hivi nikawa si hitu <laughs> wanaitwa tu vijana wengine hata nikikuwa kwenye kikao hivi ushauri si ruhusi kutoa ushauri kwa sababu naonekana hapa sina kiriti mamwe mbwa mimi anakuwa kweli sina kiriti mamu kweli <laughs> kwa nikaona kabisa hapa familia imenichoka ngoja nianze kujitafuta mwenyewe sana kwa hiyo sasa hivi nimejitafuta <laughs> familia kidogo sasa hivi hata ushauri na niomba wakizidiwa kidogo na tuma nyumbani. Unatuma hela au? Yeah, yeah. Kwa hiyo kipindi ambacho unaanza kujitafuta kwa mara ya kwanza kabisa. Mm. Kwanza tuweze kuifahamu elimu ya kicheche. 
Mimi elimu yangu nilishaga darasa la 7 saa mm. zamani huko. Mm. Wazazi wako na saa huyu ngoja kuanza kabla ile la 7 hii ngoja tumwangalie labda kafeli kwa bahati mbaya wakanipeka kwenye sekondari ya kulipia. Mm. Kwa sekondari ya kulipia nimepiga pigi kashia form 3 nikaachana na hasa hapo ndo wakanipeka gereji. <laughs> Mbwa mimi ni mwemu. Kaanza kuchezea span. So kuchezea tu nilianza kuziiba. Nilibaga inji nikatia kwenye kiloba. Ikawa nzito. Ukashindwa kubeba. Nikachanganyikiwa nikatafuta tu vima vimo vidogo vidogo vile. Nikatia zangu kwenye mifuko nikaondoka. Mm. Eh baadaye wakaja kugundua kama vitu vimeibiwa wakanikamata. Mm. Yule mkuu ananiogerejea tu alikuwa anaitwa fundi Rama akaja akanikamata wakanipeka polisi. Mm. Nikaja nikatoka lakini ndio hivyo wakunirusi tena kufanya kazi. Kwa hiyo kuanzia pale ukaenda kwenye kitu gani kingine kuendelea kujitafuta? Nikaenda kwenye cheleani pia. Eh? Wazazi kwaona itoshi mpekeni kwenye ufundi wa cheleani. Eh. Akanipeleka. Nimetoka kwenye cheleani akanipeleka veta, kajifunze veta nikaebe F30 ya mwalimu kwenye upo chelake. Yule mwalimu ni hanipendi mpaka leo. <laughs> Alikuwa wa kike wa kiume. Wa kike kwenye mkoba wake ile mvua inanyesha wapozao kwenye madarasa mengine, mkoba wao umeka kwenye chumba maalum hivi. Mm. Nikaingia zangu kupeleka vitabu vile nikaanza kusearch mkoba mmoja baada wengine. <laughs> Nikakuta 30. Hasa mm. ujinga wangu, bora ningeficha sehemu ambayo haionekani ningeficha hata kwenye naniliu kwenye sehemu za siri kwenye maungo asa mimi nikachukua nikatia zangu kwenye, kwenye meza chini wakaita wanafunzi wote saa chini humo wakanitoa minje wakaikuta nilizalilika mambo ya ibu sawa kwa hiyo baada ya pale ukapita kwenye chereani ufundi ulikushinda au wewe ndio uliushindwa tulishindwa na mimi na ufundi pia kwanza nilikuwa sipendi mm. yani kila kazi niliyokuwa naipea nilikuwa sipendi mm. na wakiwa wakiwa nanuliza wanataka kufanya kitu gani huaga nilikuwa sijui Mm. Eh yani hata nilivyo kuwa shuleni wakinuliza wanataka kubadili kuja kuwa nani nilikuwa si leo ndio kuja kuwa nani. <laughs> yani sasa hivi comment tu imenikuta sio kwamba nilikuwa sasa nitakuwa mchekeshaji hapa. Eh. Imenikuta juu kwa juu tu na mimi nimeunga nayo. Umeikuta <laughs> <laughs> ukaiongea. Ukaongea umu umu kasema eh ndo umu umu. <laughs> Kiufupi future ya maisha yangu nilikuwa sina. Sasa <laughs> <laughs> hivi ushaanza kuichungulia. Eh sasa hivi ndo nishaanza kuichungulia. Ila kwenye comedy pia sija kwa ajili ya kuachosha nimekuja tu kwa ajili ya kufuta hela. Nikishapata hela zangu nishalizika hata niona tena. <laughs> <laughs> Unaachana na unafanya mambo mengine. Sasa jenda zangu kufungua mashamba, nikafanya na nilio vilimo huko nende zangu Dubai nikale bata na watoto wa Dubai. <laughs> Nikapata makalio ya kizungu napenda. <laughs> Kwa hiyo sasa kicheche mm. baada ya kutoka kule huku Veta, ukaiba ukafuzwa. Ndio ukaingia kwenye sanaa kuna mapito mengine katikati hapa. Hapo nika nikapenda kwenye sana maki hapo nilikuwa naenda sana za vikundi vikundi mm. sa maki nyumbani ndio nilikuwa sina kazi yote mimi ni kula na kulala basi mm. kwa nikaa na mtazangu kwenye sana za vikundi vikundi hivyo nafanya fanya lakini wapi mm. e, ndio nikaanza kuchukua simu nijide kwa ile rekodi hivyo mm. hivyo mdogo mdogo mpaka nimepenya hapo hapo ulikuwa na umri gani hapo nimeanza muda sana nimeanza muda mpaka sasa hivi mm. nimeanza muda chizi yani Maki nakumbuka sana rasmi kabisa nikasema ngoja niingie mm. nilikuwa kama na miaka 20 mm. pendo nikaanza sana sasa kila nikifanya nilikuwa sielewi watu wanitaki hapo kwenye mi, mi, ilikuwa mwaka gani kitambo sana niki, nikisema ni mwaka gani utajumlisha utapata miaka yangu sasa kutaja miaka nilikuwa naitafuta una akili wewe <laughs> sana <laughs> una, unajiita una akili kumbe una akili sometimes wage <laughs> zinaingiana kutoka <laughs> sawa kwa hiyo ukaanza ukaingia kwenye sanaa ulikuwa ulianza kwenye sanaa ya uchekeshaji au ulianza sanaa ya aina gani uh, kwanza hata ni hivyo kwa mdogo mamangu unajua nani ni mwigizaji kwa kawa ananipa connection connection zile wakija kina nani sio kiungwendu mm. wakawa kwa nichomeka chomeka naigiza kama mtoto kipindi hicho mdogo mdogo mm. igiza igiza hasa nilipokuwa hivi nikawa nikitembea mtandao na kukutana sana watu wengi wanafanya comedy mm. kina Dulvani nane nani kajikuta mwenye ngoja nifanye mwe comedy japo kuwa nilikuwa hata sijui ni wanachekesha vipi nikawa naongea ongea tu mm. vilikuwa ni havieleka hata mwenye ungesikiliza usingependa kwa hiyo nikawa nafanya hivyo hivyo mdogo mdogo nikapata experience mm. Nikajua wanafanya vipi ndio nimeenda nayo. Mama yako ndio ni mwigizaji ila kwa naye kutazama mwingine hajui mama yake kicheche ni nani. Mamangu mimi anaigizaji na tabu mtingita yule mbabe mbabe. Mm. <laughs> Alikuwa anaigiza na tabu mtingita wanamwita tomboy yule ni mbabe ndio mamangu yule. <laughs> mzazi kabisa. E, mzazi kabisa. Sawa, ukaanza kuigiza ukajipata huko. Mara ya kwanza haya maneno kuna maneno ambayo unayatumia. Ni maneno gani ambayo ukiyatumia unajua kabisa watu wanacheka. Hoi 
Ah uh, mimi waga <laughs> sijuagi mimi kama watu wana wana cheka kwa sababu mwenyewe waga ni kiangalia kwa zangu usicheki mm. hata shangao watu wana akili timamu <laughs> na naona ndio ninavyoongea tu mwenyewe hata nikiwaga na watu ndio naongea hivyo hivyo sasa kinaje wachekesha kitu gani <laughs> kwa mimi waga naongeaga tu haya maneno haya hey. yeah. kwa hiyo ukimwona mtu anacheka unajiuliza wewe ana akili timamu mm. yeah, kumbe mimi ndio mweho sawa ni kitu gani ambacho umewahi kukifanya mm. ukaona kabisa watu wamekipenda katika hii kazi yangu kwa ujumla kitu ambacho nimekifanya watu wakakipenda mm. mimi nashini hii kazi yangu kwa sababu sijawahi kufanya kitu chochote nyumbani au mtaani watu wakakipenda hakuna mm. alikuwa tu hawanipendi mtaani labda hapa hata hivi nafanya comedy pia wapendi ila mimi tangu sasa hivi naanza kuwa maarufu ndio kitu ambacho ninakipenda sasa hivi mm. ya nafurahi sana <laughs> tuingie kwenye aina ya uigizaji wako sasa mm. kicheche kama kicheche anakwambia jini Jini nakupenda jini I love you. Kuna vitu vingi ambavyo ume 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 umevicheza. Mimi binafsi kuna jini Latifa. Jini Latifa nafikiri ni sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa sio wewe ambaye ulikuwa umependwa na jini alikuwa kapendwa Anaitwa nani yule jamaa? Bonge. Eh hey, kibonge. Pale <laughs> <laughs> mimi nikarajiuliza katika akili timamu na mtu anajiita hana akili katika kucheza vile. Hivi katika uhalisia unakuwaga hivyo? katika uhalisia. Mm. Yaani kwamba kitu kinaweza katokea hivi katika real life. Mm. Uka uka behave au uka act kama ulivyofanya pale. Yeah, yeah. mimi so so kuact mimi vile ninafanya. Yaani mimi najua nafanyaga so kwamba naact. Mimi kwa kamera pale naambia haya baba fanya ndo nafanya so kwamba naigiza. Yeah. <laughs> ndo maisha yangu black radio sio unanielewa vizuri. <laughs> najaribu kukuzoom na najaribu kuwaza kama angetokea jini Latifa hapa pa. Mm. Mwingine tofauti na huyu ambaye unamjua mm. au jini Maimuna au Subiani mm. ambaye humjua au hujawahi kumuona picha litaendelea pale pale ile ile kwanza ile nilipopanga ile nilio simulizi au tuseme ile tamsilia mm. ni kwa sababu pia tukio kama hilo lishao kutokeaga eh yeah. hey, ila so kitamsilia vile ila nishao kutokeaga na jini hivi alipotokea yule jini <laughs> alinitokea vo <laughs> nilipomwangalia vile nikaanza kucheka <laughs> Kuna jini ni mbaya. Asa kitu kinachonishangaza alikuwa attention anachekesha. <laughs> Mara kwa 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 ngakuta anacheka ghafla. <laughs> Mwenyewe akachanganyikiwa kama kupotea. Kwa hiyo nikaamua nikaipata nikasema sasa hii ngoja nifanyie kitu. Ndio nikaamua kutengeneza penzi la jini Latifa. Alikutokea ukiwa na umri gani? Kwa jini. Eh. Ah, so so zamani sana. <laughs> ni kipindi cha katikati tu hapa. Na alivyo kutokea ni, ni mara moja au ilikuwa inamwendelea? Yeah, ilikuwa mara moja. Nilikuwa nakojua ni maeneo sema karibu na makabuni na kojua hivi pana akatokea kwa pembeni. Mm. Nikajua tunamcheka kwa nguvu. <laughs> Sijui ilikuwa je kwaje. Akaondoka. Na akapotea. Au kupata wewe ulijuaje sasa ni jini? Alipotokea tokea tu unajua ni jini. Mm. Mtu kakatokea ghafla unaangalia hivi hamna mtu yote ghafla mtu huyo hapa. Mm. Eh, kwa hata sura yake pia alikuwa na mimi nakwambia sura inachekesha uelewe ni jini. Alikuwa kimwona bisa unajua ni jini. Baadaye akapotea zake. Sao. Mm. Ukafanya vitu vingi tuna mpaka hivi sasa bado vina vinaendelea. Tangu uianze kuifanya hiyo ya jini Latifa na kile ambacho kilitokea. Kuna reaction au side effect yote ambayo imejitokeza kutokana na kile ambacho kilitokea kutokana na yule jini? Hapana, mambo kitu chote kilichotokea mambo tu hapo shwari. Mm. Yeah. Uli kuna kuna vitu ambavyo mimi nikikaa najiuliza na waga sometimes nikiangalia na furai sana. Eti Una, unazozana na mke wako kwanza twende kwenye safari yako ya, ya mahusiano yalipoanzia mm. original sio ya kwenye movie alafu tutakuje huko kicheche kwa mara ya kwanza kwenye safari ya kimahusiano maisha yako hapo katikati kwenye mahusiano yamekaje mm. uh, mapenzi mimi kusema ukweli kuanzia na bale mpaka nafikisha sasa umri wapi mapenzi nimeanza kuyajua juzi kwa sababu tangu nilipokuwa mdogo hakuna alikuwa ananitaka. <laughs> Nilikuwa nachekesha ni mbaya. Kwa sasa hivi nimeweza kuwapata sasa hivi kwa sababu ni ya hela. Kwa hiyo mimi so kwa mara ya kwanza nimeweza kuongea mahusiano hapana kwa sababu ile vu limetoka. Wakaja kama wanne. <laughs> kwa hiyo siku ingekuta vu 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 vu. Kwa hiyo sikumbuki hata ilikuwaaje. Kwa hiyo sina mara ya kwanza. <laughs> ya, kwa hiyo ndo hivyo yani. Sawa. Yeah. Kuna kuna vitu ambavyo unaongeaga kwenye kwenye clip zako kwamba mimi najiuliza huyu mwanamke hivi na hata unanipendea nini mke wangu? Mimi mwenyewe akili sina, hela sina, hata nguvu zake umesina. Linawalisia hilo la mwisho. La mwisho wale. 
Wanaumeacha vyote wanafata la mwisho. Ali nao walisia hilo. Imeni pa fresh baba. Ya. Sawa. Twende kwenye kwenye mahusiano yako sasa halisi kwa sasa hivi na huku kwenye movie. Unayaonaje mahusiano maisha yako ukiohusianisha na na sanaa yako na maisha halisi ya kicheche nje ya sanaa? Yaani maisha yangu mimi ni sanaa always kama ulivyofika hapo sanaa wapo kwangu. Mm. Kwa hiyo yani ndo maisha yangu siku zote. Hakuna gari yani maisha sijui leo naishi tu mwenyewe hapana. Mimi siku zote wewe tunaishi ndio hivi hivi yani maisha yangu ni sanaa. Mm. Kwa hiyo muda wote mimi akili yangu ipo kwenye sanaa sanaa. Sinaga maisha ya kawaida yani. Mm. E, kwa hiyo maisha yangu mimi ni sanaa kila siku always. <laughs> yeah. Ukiwa mdogo ulikuwa haujui unataka uwe nani. Mm. Sasa hivi umejipata kwenye comedy. Mm. Unahisi umefika? Kwenye comedy. Ah uh, nime nimeingia bado sijafika. Hapo nataka kufika mimi ni mbali kwa sababu nina mpango wa kuachana na comedy hiyo ndio lengo langu. Nikishafikia huko ndo nitalizika sasa. Yeah. Wewe una mpango gani mbeleni sasa ukiachana uki let's say na comedy? Comedy ni kula bata ndo mpango wangu. Ni kule bata nifanye washalaji za kutosha. Mbaga ndo sasa sasa hivi sasa dunia nimeshaimaliza hapo ndo nitalizika. Ila nikienda huko nikaona nimechanganyikiwa hela zimeisha na rudi kwenye comedy. <laughs> <laughs> Naomba baba nimeudi nishabikieni tena mm. nikipata tena hela huyo <laughs> Mbwa mimi <laughs> kwa hiyo ni, ni kosa gani ambalo kicheche amewahi kulifanya katika historia ya maisha yake kosa mm. mimi huaga sana kama nafanya makosa mimi naona nafanya tu kama makosa watajuaga wenyewe mimi naona nipo sahihi siku zote mm. yeah ni kitu gani ambacho kicheche huwa hakipendi kabisa yote na vipenda hakuna kitu nicho kipenda hapa duniani mm. ya yeah. kwanza siku kukasirikaga mimi kila mm. siku ndo nipo hivi hivi kwanza ukanifanyia kitu labda unakazana na niuzi mimi ndo kwanza na furaha zangu mm. ya yeah. kwa hiyo unapenda hata kukosa hela kukosa hela zamani ndo nilikuwa nakosa hela sasa hivi sijai kutokea siku nimekosa hela <laughs> kwa maisha nilikuwa nao sasa hivi siwezi kukosa hela ndugu yangu <laughs> ya yeah. kwenye kwenye industry mm. Tanzania na nje ya Tanzania mm. ni nani ambaye kicheche alikuwa anamtazama au anahusika na ana mchango kwenye historia na safari yako kuanzia ulipoanza mpaka leo hii ulipofikia tunamjua Brigadier Kicheche Sterling Makoti Kikofia Shar- ni nani Sharukani Amrish Amrish Pool Mbwa <laughs> <laughs> mimi kwanza mimi niseme kwa tangu naanza ku kufanya comedy hmm. nilikuwa sina mtu ambaye namkubali ni kusema huyu sasa nataka niwe kama hapa na walikuwa nichanganya kila nao vuma natamani kuwa yeye kwa hiyo nisikuwa na mtu ambaye natamani kuwa kama huyu hapana kila mtu nilikuwa namtendaga nilikuwa napenda sana wengi tu hmm. wengi tu wakubwa walikuwa na vuma nilikuwa napenda nifanye nao <coughs> ningefika kama yule hmm. ningekuwa vizuri ila hasa hivi nilipofikia sasa hapa hmm. nilipofikia hmm. sina niseme tu kweli sina comedian ambaye na muiga unachukua kitu chochote kutoka kwake au labda napita njia zake hapa nijifunze chochote yani kwenye comedy hapana labda nijifunze tu kwenye maisha yake jinsi alivyojimaintain status yake ukubwa wake basi ila siyo kusema labda hii niseme vipi yani hakuna comedy ambaye namuangalia hivi mimi labda niangalie wa nje huko mm. ya yeah, ila kwa Tanzania hapa hapana comedy ambaye maki naona mimi nimekuja kufanya tofauti kabisa na wao Mm. Kwa kuna labda ambaye sema ngoja basi nifanye kama fulani kama watu wanavyosema ngoja ni muangalie diamond niwe mm. kama diamond mimi hapa Tanzania hakuna ila ila mimi nawaona kuna watu ambao wanamwangalia kicheche mm. kuna watu wana post kitu tafikiri kaandike kabisa pale kaeka na picha ya kicheche mm. kicheche akifanya hivi na hivi na hivi mm. kumbe mule ndani yeye ndo kaigiza kicheche ila in real sense mm. ndani mule katika video ile kicheche hajacheza umewahi kuziona hizo uh, yani wana post picha yangu alafu alafu wanaonekana wana, wanaandika kicheche kama ndio wewe mm. lakini ndani mule hakuna kicheche aliyeigiza kwa hiyo kuna mtu anaweza kaingia anaenda kumwangalia Sterling mm. Amrish Pool mle ndani mm. alafu amkuti ah sawa anaika zile covers ndio mm. eh, zile tu, tu, kwanza nilikuwa tumeangaikia nimejitahidi na management yangu kuangaikia zile post ambazo tulipost mimi na watu wengine wana post zile tumeziangaikia sasa hivi kila nao post zinashushwa ila kwenye hao makava nao wameshindikana nao sasa mtu kaika zake picha anaika kwa video nyingine utamfanya je ndugu yangu mwache tu ajipatie zake risk viewers basi mm. haina shida hao tumewashindwa katika safari yako ulishawahi kutafuta opportunity same alafu watu wakakukazia hivi ah yani nadafuta tobos ndio nafasi ya mm. watu wakanikazia kwa uzuri mimi nilikuwa eh hey, yeah. yeah, kuna mwamba fulani hivi mm. yeah, tulikuwa napiga naye clip za tiktok 
Mm. E, ni mkubwa ni mkubwa ila sasa hivi kachanganyikiwa. Ni mkubwa kipindi hicho nika nikamgusia kuhusu YouTube akani akaachana mimi akafanya mambo yako. Mm. Nikaachana naye akasema haina shida. Yale kwa anataka tu anitumie rufai mambo ya TikTok basi aishi. Mm. Ya huyu alinikazia katika watu ambao alinikazia ni huyo. Mpaka sasa hivi kashagundua kama kuna mahali ambapo ali, alikufanyia kitu ambacho hukupenda. Na hisi mwenye hajajua mpaka unasita kuja kumwambia ila sasa hivi ananiita sana hata kuja kuiona sura yangu. <laughs> Anijui vizuri akili zangu. <laughs> Nishapata kitu ambacho nilikuwa nakitaka ndio basi tena sawa. Ushauri gani mkubwa umewahi kupewa ukakaa hivi ukaangalia ukasema yes? Mimi unaweza ukanipa ushauri na usiingie akili. Unakuwa unajisumbua tu bure. Unaweza kile zangu mimi hazifai kunipa ushauri. <laughs> mimi waga nafanyaga vitu vinye kwa sababu mimi sina akili timamu. Meneja wangu ndio mweho kabisa. Kwa tukikutana hivi tukishauriana, ukataka unishauri mimi huwe chizi. Hapo <laughs> ndio tutaelewana. Ila ujifanye eti kicheche. Unajua unatakiwa upite hivi. Unichanganya. <laughs> Mimi na jangu ni mwewe tukikapa kianza kunipa vitu ndo naona eh sasa mambo si ndo haya tunaingia zote kwanza kabla kwanza na nilikazi tunaingia kwenye mambo ya wash <laughs> tukirudi ndo kwenye kazi ndo mimi napendaga vitu hivyo sasa uje hapo sijui na misimamo yako kicheche fanya hivi mali utoboe hapo tutashindwana si akili yani haitafanya kazi yani vitaingia huko vitatokea huko yani hujanielewa <laughs> mfano suna mshikaji wako mnaingia zenu club mnaenda kupiga na nilio mnachukua eh mnaenda kufanya vitu vyenu mm-hmm. sijui umenielewa eh ndo namaanisha hivyo sawa <laughs> katika kazi ulizozifanya <laughs> ipi ambayo unaipenda zaidi makalio Makalio ndo my best clip <laughs> katika zote. Yeah. Ile clip nilicheka sana. <laughs> ile clip ni balaa sana yeah. ile. <laughs> yaani katika clip zangu wenyewe nikaga hivi nikiangalia na cheka ni ile. Mm. Eh makalio. Namba mbili yake? Namba mbili baba mwenye nyumba. Mm. Baba mwenye nyumba ndo namba mbili kitoka makalio baba mwenye nyumba ya. Yeah. Baba mwenye nyumba ile ambayo mwamba kalipiwa na jini Latifa au? Ah jini Latifa labda ya tatu. Mm. Jina Latifa mm. eh ila makalio afu nakuja baba mwenye nyumba ndo jina Latifa mm. afu kuna kuna clip moja pia na inaipenda mara ya ndoigia mm. haipenda sana kwa nini unaipenda ile clip ina historia gani ina amna ina mambo tu yanaogusa mambo ambayo alikuwa anafanya mule ndani kiwalisia hapo pia mpaka mtaani kwa hiyo ile clip nzuri sana ina uhalisia kwenye kazi zenu pale pale hapana <coughs> ina uhalisia kwa ile dada alocheza <laughs> <laughs> no no walisia kwake ile zikuwa ni mambo yetu hapa ndani. Ya yani tuseme inagusa jamii yani kuna dada hapo na namna ile yani. Mm. Na unaweza kumkataza leo kesho anaenda kuruka zake huko. Mm. Yeah. Sawa, so, mimi nikuulize cha moja ya, ya clip ya mbele kidogo kwa sababu mm. ina mwendelezo. Uniambie tu kicheche kule kwenye inayokuja. Mm. Ameshatolewa katika kundi la wachawi au bado? Ah uh, inaokuja sana pewa misukule. <laughs> Anafanya nayo kazi. Sasa <laughs> kinachotokea bado ile misukule afanye maki alikuwa analamika kichocha hapati hela. Sawa akamkabisi sana inaenda chukua misukule hii itakusaidia kupata hela. Anachofanya eh katika ile misukule kuna wakiki anaanza kuwapa mtingozi. <laughs> Ba <laughs> utafuta hela kwa mambo ya kweli ya moto kwa sababu mchezo hiyo ikija ndio bala inakuja kufunika kila kitu. Sio kuona msikuu anapanda daladala ndio hiyo. Hiyo ni hatari baba. Ila, ila una hatari kicheche. Mkuu wa wachawi unampenda unaanza kumpiga sound. Asa ni yule ndio mambo kijinga mimi hata kazi yangu ni zagamue. Nimeleta mzigo na upuilu. Hivi <laughs> <laughs> leo ulilitoa wapi hilo? Hilo neno la alikiba kaimba zake ile nyimbo na upuilu na mkabako nikapita nayo na mwenyewe. <laughs> Yeah. yeah. Sawa. Kwa wasanii ume, umeshawahi kufikiria pengine siku moja uimbe ufanye aina fulani ya comedy nje ya comedy za kuigiza. Hapana, mimi nje ya comedy nikisha toka tu kwenye comedy nafanya stare, sina hata tena mambo ya muziki, sitaki tena kupata taabu mimi. Kwa muziki tena niangaike tena kujitafuta miaka kazi gani. Kwenye comedy nimehangaika nimejipata. Sasa mm-hmm. nimeanza kupata hela sasa kuna hela fulani hizi nazitegea zikishafika hizo naachana na comedy basi kiasi gani zikifika unaachana na comedy e, nyingi kidogo ni bado kidogo tu watu niona sasa hivi mimi <laughs> sasa hivi kicheche maisha mazuri nyumba mm-hmm. nzima eh, usafiri mtu akikuangalia anaweza kajiuliza kicheche kwa pato lake let's say kwa mwezi kiasi gani na nikihitaji kufanya kazi na kicheche niwe na bajeti gani Uh, kwa hao watu wa klipu klipu maki hao ndo wanakujaga sana tunashindwana sana na ndo napenda mimi unajua kwanza kuonekana unaonekana sehemu nyingi mimi waga na mimi kwanza ndo kupotea mara upo kwa upo kwa huko kwa huyu afu pia mimi waga nachagua kazi ya kufanya mtu anatumia kazi yake na iangalie kwa hii kazi inaenda kujaribia sifanye mm. ya yeah, mimi ku shoot tu klipu na mtu milioni moja 
mm. clip moja hiyo na mtu anategemea atanipa sini moja atanipa sini ngapi nishaonekana mimi tu mioni moja nimemaliza mm. hapo nijaje kwenye movie kuja kwenye movie kondo na wao <laughs> mbwa mimi kondo hivyo neno moja kwa wasanii wenzio ambao mnacheza nao hizi clip uh, timu yangu au wasanii wengine ambao wanataka timu ito. yako hawa kina jini latifa nani yule nduige <laughs> Ah <laughs> Violet. <laughs> Karika wasani wa hapa wote wote tunamkubali. Violet. Ya yeah, ile ni jeshi jembe ile. Linakamua sana achana naye. <laughs> ni hatari. <laughs> ya yeah, kwanza niseme niongee kuhusu nani ile Violet. Naweza nikashuti na clip na watu wengi ila wasiongelewe sana wale wengi. Ila ni kishi. Ingiza na Violet. Mm. Comment zitakuwa zangu na Violet lazima zitamgusa. Ah una da hatari. Wewe una nini hatari? Kwa hiyo ni fundi. Ninajua kwanza kuji chezesha mpaka yani najua kujipointisha ninapendaga sifa simpendi ni mwevu mbwa veti kwa hiyo namkubali sana yeah ah wengine hautaki kuzungumzia ah wengine wafanye pia waongeze juhudi kuna nani queen anajitahidi nani latifa yupo vizuri ila pia waongeze juhudi na soon tunachukua tena timu nyingine tunaongezea mm. ili tufike mbali zaidi yeah sawa mimi sina mengi kama kuna ambacho unapenda kukizungumzia nikupe nafasi. Mimi kwa kwanza kwa ulipofikia mm. bila shaka kuna deals kuna mambo mbalimbali ambayo yapo. Nikupe nafasi ya kuyazungumzia. Kwanza deals nikisema kuhusu deals zimekuja nyingi. Saa nyingi nyingi alafu hela kawa ile. Saa na wanasemaga ni bora upate deal moja au mbili ambayo yenye hela nzuri kuliko kupata deal deal nyingi hizi unakuwa unajaribia kwa sababu kama mwanamke alotumika sana anakuwa pia <laughs> sio mzuri hata ukija kumuoa saa ndio haitakiwi hivyo mimi tumike tumike sana mm. kwa mimi deal sijachukua yote kila anakuja nikiangalia lake unajua hao wanajua mimi nina upepo ndio maana nataka kunitumia katika deal zao za hela za ajabu ajabu sasa mimi nataka nionyeshe kwamba mimi sijaja kwa upepo yani ndio nimekuja ndio nimekuja na nitaendelea kuwepo ili sasa mm. wakija kwenye ma deals wakinipa deals <laughs> na wapiga mahela mpaka wachanganyikiwe ya yeah, kwa hiyo deals nyingi sana zimekuja ila hamna ambao nilichukua. Mm. Yeah. Sawa. <coughs> kwa wanao kutazama, mbona unaangalia sana unasikia njaa au kuna wanakula huko ndani? Yeah, naangalia vijana hao. Naona tunataka tukapige kidogo hapa. Mm. Clip eh. Kwa hiyo naangalia angalia vipi? Ah, sawa. Mm. Maana yako nimeelewa. Mm. Mimi sina la ziada. Neno moja kwa kila ambaye anakutazama, kila ambaye anamkubali kicheche, brigadia, Ambrish Pool, <laughs> Sterling, Makoti, Kikofia. <laughs> Kwanza nawapa hongera kwa kumfuatilia mtu ambaye hana akili timamu. Niacha shughuli zenu wenyewe mnapoteza maembe kunifuatilia mimi. Yeye ni Endeleni kunifuatilia si ndio meamua. Shukrani sana. Sawa. Mimi sina la ziada. Kwa hiyo mkali na mjanja ambaye tumekuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi hivi sasa ambapo tunaelekea kutamatisha exclusive interview hii mazuri tu ya bebe. Hakuna baya hapo mengi ni ya kuchekesha. Nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofi ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja. Tiki TV kiakili zaidi kabla sijamaliza kichecha na familia na mtoto na mke kweli au vipi? Sina chochote mimi kazi yangu naweka mambo yameisha. <laughs> ah kwambia hata wana huko kama kuna mambo mengine alibaki. Yapi mambo ya mimba. Hapa yeah. akishatoka hapa niampa pitu na kisha nakunywa ndo aondoke zake. Sakujenga <laughs> <Taki> mimi. <laughs>